बस ठीक है जब चले जाओ ये थे कुछ जाओ बोलो शुरू कर सेशन तो शुरू कर चुके हैं मैं बेसिकली आज के हमारे सेशन के विषय बस तो हलो इंडियन स्कूल्स ऑफ़ फिलोसफी अकोन इंडियन इंडियन स्कूल्स ऑफ़ फिलोसफी मध्य आम्रा अनेक गुलो स्कूल ऑलरेडी पढ़े चुके थे मतलब एक तरह जो बोइशेशी को आरेक्टर जो बेदन तो एवं आरेक्टर जो चार वक्त बुलाड़ी जेसे समय दिखते हैं कि ये टा खूब शौच का था ना तीन टेस्ट स्कूल एक्शन तालोचना करा था शत्तो आम्रा आम्रा मने कुछ जी जेही तो प्रीवियसली तो हमने गुलो पढ़े चो आम्र मने हाँ जो आम्रा किन्तु इच्छे को लेकिन तो आप लोग एक टा जाएगा तो जेते पढ़ वर्क तो प्रथम ही देखो जो भारतीयों जो � नया फिल्म आता है इगलो जिगलो हमने पढ़े थे एवं शेगुलो किन्तु कार्जो तो शेगुलो किन्तु कार्जो तो हमने देखे थे भारतीयों दशने जे विशेष विशेष जे तुम्हार माने जे तादेज जे एक तरह विश पर्सपेक्टिव बोली बा बैकग्राउंड बोली शे हाँ शे बैकग्राउंडेर शे बैकग्राउंडेर भित्तिते शे बैकग्राउं ताते आलोचना के मध्य आम्रा जेटा कोड़े चीज़ शेटा होलो आलोचना के मध्य जेटा आम्रा बिसिकली कोड़े चीज़ शेटा होलो शाखा टाके तीन टे दशों ने रे शाखा टो भागे विभक्त करा सा डॉक्टर जी एपिस्टेमोलॉजी ब्रांच जब एपिस्टेमोलॉजी एटा ब्रांच जब मेटाफिजिक्स वन एटा ब्रांच जब एक्सियोलॉजी त मेटाफिजिक्स डील्स विथ रियलिटी जेट रियलिटी विषय चर्चा करे शेटा होचे मेटाफिजिकल एस्पेक्ट एवं जेट वैल्यूज नहीं चर्चा करे शेटा होचे एक्सियोलॉजिकल एस्पेक्ट कुछ शाबिक कारण हमारे राजकीय आलोचना तो हम लोग किंतु जोकन बोइशेशु का आलोचना करवो वा जोकन बेदान तालोचना करवो � जी तक इन्तु मैटेरियलिस्टिक स्कूल्स ऑफ़ फिलोसफी एवं तारा के तुमरे ये ये आमदे चे एक ता जनरल जे क्लासिफिकेशन ऑफ़ फिलोसफी तो तुमरे देख चो दुचो स्पेसिफिक कैटेगरी ऐखने आचे एक ता जे ऑर्थोडॉक्स एक ता हेटरोडॉक्स एक ता आस्तिक दशन एक नास्तिक दशन हम लोग को पॉपुलर � बेदी की इन्फ्लुएंस, शेगलों चे तुम्हारे एक ता एक ता डाइमेंशन अलग ता होच्चे, जिगलों से इंडिपेंडेंट जिगलार की, और अथवा तुम्हारे बेद निर्भर ना आया की शेटर की, ताले जेटा तुम्हारे बेदी की जेटा शेटा किन्दे विशेष शेटा मिमांशन बेदान तो ताहले आमदे आज के लाल कने ये 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 आर जितार की आस्तिक और दर्शन जितार की इंडिपेंडेंट की जितार जैसे तो मतलब शंको नए जोगा एवं बोझे एवं शंको नए जोगा एवं बोझे शिकोर मुद्दे को शंको तो करो नहीं किंतु हमने बोल बोझे शिकाने किंतु हमने इखाने आज के आज के हमने किंतु वही बोझे शिकोर फिलहाल फिर तक किंतु हमने इर मुद्दे यही जारे इशारे रोस्ती तो शोला शिंदा रा पत्ता खाना करे शे 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 जायगा टा किन कामरा बोल रो शे जगह टा कामरा बोल रो जो हेटर हेटर लोग बनास्ती के फिलोसफी आमादे चार बाग दशन तार मित्र अंतर भुक्त शीतर की 
এবার ন্যাচারালি এই ধরনের একটা স্ট্রাকচারাল জায়গা থেকে কিন্তু আমরা আমাদের আজকের এই যে মূল যে তিনটে বিষয় বলছি সেগুলো আমরা বলতে পারি সেটাই আর যেটা অলরেডি বললাম যে যে এটা আলোচনা করবো আমরা কিন্তু অনেকটা এরকম মেটাফিজিক্স এপিস্টেমোলজি এবং অ্যাক্সোলজিকে ভিত্তি করে কোনোটা থিওরি অফ রিয়ালিটি কোনোটা থিওরি অফ নলেজ এবং কোনো থিওরি অফ ভ্যালু এবং অ্যাক্সোলজি মানে সঙ্গে সঙ্গে ভ্যালু দেশের পাশাপাশি আমরা কিন্তু এথিক্স অ্যাস্থেটিক্স এবং লজিক এই সমস্ত বিষয়বস্তুগুলো কিন্তু আমরা অ্যাক্সোলজির মধ্যে আমরা আলোচনা করার সুযোগ আমাদের আছে যে নান্দনিক কতটা নান্দনিক বিষয়বস্তু এখানে অন্তর্ভুক্ত কতটা নৈতিক বিষয়বস্তু এখানে অন্তর্ভুক্ত এবং কতটা যেটা আমরা বলি যে রিজলভস ডাউট লজিক যেটা সেই লজিকটা কতটা অন্তর্ভুক্ত সেই সমস্ত বিষয়বস্তু এগুলো সেটা গোড়ার কথা আর কি তবু আমরা এটা আলোচনার মধ্যে আমরা আনতে পারি বৈশেষিক ফিলোজফিটা আমরা যদি দেখি যে বৈশেষিক ক্রিয়েটেড বাই কনাত অলসো রেফার টু অ্যাজ কাশ্যপ অ্যারাউন্ড থ্রি হান্ড্রেড বিসি অর্থাৎ বিফোর ক্রাইস্ট থ্রি হান্ড্রেড এইটা তোমার বৈশেষিক ফিলোজফিটার উৎপত্তি আর কি দ্য সিস্টেম ডিরাইভস ইটস নেম ফ্রম বিশেষ উইচ মিনস পার্টিকুলারিটি বিশেষ বিশেষ মানে আমরা বলি না বিশেষ দ্রব্য মানে এটা যারা অর্থ হচ্ছে পার্টিকুলারিটি বা একটা অর্থ আর কি অর্থ হচ্ছে যে কোনো একটা পক্ষে করে আমরা দেখি তাকে বিশেষ কোনো একটা বিশেষ তার গুণগত অবস্থার দিকে অনেক সময় আমরা ব্যাখ্যা করতে সেই সেরকম একটা ধারণা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করা আছে ইট ক্যান ভিউ দ্য সিস্টেম অফ ফিজিক্স অ্যান্ড মেটাফিজিক্স ইন দ্যাট ইট ট্রাইস টু এক্সপ্লেন দ্য ফান্ডামেন্টাল নেচার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড বিং এটা যে কোনো মেটাফিজিক্সের একটা উদ্দেশ্য যে সে সৃষ্টির বিভিন্ন রকম বিষয়বস্তুকে সেটা ব্যাখ্যা করে ইট ইজ নন থিস্টিক ইট ডাজ নট মেনশন গড বাট ল্যাটার কমেন্টেটার্স ফিল্ডস অ্যাটমস বাই দেমস কুড নট হ্যাভ প্রডিউসড দিস ইউনিভার্স অ্যান্ড সো দে আর মাস্ট হ্যাভ বিন এ ফার্স্ট কাউস হ্যাঁ এটা বৈশেষিক ফিলোজফির ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে এরা কিন্তু সরাসরি হয়তো এরা ঈশ্বর ঈশ্বরে ডাজ নট মেনশন গড বিশ্বাস করছে না কিন্তু কিন্তু অনেকটাই কিন্তু আমি বলবো যে বেদাস আর নন বেদা বেদিক আর নন বেদিক এরকম একটা ক্লাসিফিকেশন কিন্তু এদের মধ্যে কিন্তু আছে বৈশেষিক মেটাফিজিক্স ইস প্লুরালিস্টিক বিকজ ইট ক্লেমস দ্যাট ভ্যারাইটি ডাইভার্সিটি অ্যান্ড প্লুরালিটি আর দ্য এসেন্স অফ রিয়ালিটি প্রথমত এইটা একটু বুঝে নেওয়া দরকার যে মেটাফিজিক্স এবং ন্যায় ফিলোজফি অনেকটা কিন্তু অ্যালাইক ফিলোজফি ন্যায় দর্শন এবং মেটাফিজিক্স থেকে কিন্তু অনেকটা কাছাকাছি আর এবং সেখানে সেখানে ন্যায় দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে প্লুরালিস্টিক রিয়ালিজম সেটা আর কি এবং অনেকটা বৈশেষিকও কিন্তু অনেকটা তাই কিন্তু সেখানে যে মেটেরিয়ালিস্টিক আউটলুক ন্যায় ফিলোজফির ক্ষেত্রে নেওয়া আছে বৈশেষিকর ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলবো সেখানে মেটাফিজিক্স প্লুরালিস্টিক প্লুরালিস্টিক ঠিক আছে এটা অনেকটা মেটেরিয়ালিস্টিক এটাও ঠিক আছে পাশাপাশি এর মধ্যে কিন্তু আমরা যেটা দেখব পরবর্তীকালে ভ্যারাইটি ডাইভার্সিটি এইগুলো কিন্তু সঙ্গে থাকবে এবং আরেকটি জিনিস এখানে থাকবে সেটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটস অর্থাৎ বস্তুর যে বিভিন্ন রকমের কোয়ালিটিস তার যে গুণজ সেগুলো কিন্তু বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এইটা আমরা আস্তে আস্তে দেখবো আর কি ইট ইজ অলসো ক্লেমড এজ রিয়াল ফর দ্য রিজন দ্যাট পার্টিকুলারস এক্সিস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অফ আওয়ার পারসেপশনস এখানে যেটা বললাম যে পার্টিকুলারসের অর্থ বিশেষত অর্থ হচ্ছে এইটা যে এখানে বস্তু কিন্তু নির্গুণও না কিন্তু এখানে এখানে কিন্তু গুণযুক্ত আর কি এবং সেই গুণসটা কি সেই গুণসটা কিন্তু আমরা বলবো যে এখানে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত সেগুলো হবে এবং যেগুলো অনেকটাই কিন্তু অ্যাট্রিবিউটসের মতো করে আমরা কিন্তু সেটাকে আমরা অ্যাট্রিবিউটসের মতো করে সেটাকে আমরা কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারবো আর কি এবং বৈশেষিক মেটাফিজিক্স স্পোরালিস্টিক রিয়ালিজম যেটা আমি বললাম যে ন্যায় দর্শনও তাই কিন্তু ন্যায় দর্শনও তাই বাট ইট ইজ নট মেটেরিয়ালিস্টিক প্লোরালিজম এটা কিন্তু পুরোপুরি মেটেরিয়ালিস্টিক প্লোরালিজম নয় বাট মেটাফিজিক্স ইস প্লোরালিস্টিক রিয়ালিজম সেটা আর কি দিস ইজ সো বিকজ ইটস প্লোরালিজম ইনক্লুডস নট অনলি মেটেরিয়াল বাট অলসো নন মেটেরিয়াল এন্ট্রিজ ফর এক্সাম্পল টাইম সল এক্সেট্রা আর কি ঠিক আছে সুতরাং পুরোপুরি মেটেরিয়ালিস্টিক নয় কিন্তু এটা এক কথায় বলা যেতে পারে প্লোরালিস্টিক রিয়ালিজম যেটা হবে সেটা সেই রকম একটা জায়গা আর কি এবং অ্যাকর্ডিং টু দ্য বৈশেষিক সিস্টেম অল অবজেক্টস অফ ভ্যালিড নলেজ কাম আন্ডার সেভেন ক্যাটেগরিস অর্থাৎ এখানে আবার ক্যাটেগরি করা আছে অর্থাৎ কতগুলো ক্লাসিফিকেশন আছে আর কি ক্লাসিফিকেশন বস্তু হিসেবে বস্তুর কতগুলো ক্লাসিফিকেশন আছে ঠিক আছে এবং সেই ক্লাসিফিকেশনগুলো কীরকমভাবে আমরা ব্যাখ্যা করব যে এটা হচ্ছে ইন্টিটি পজিটিভ কোয়ালিটিস অ্যান্ড অ্যাকশান যার ভিতরে দুটো জিনিস আছে গুণ আছে গুণ এবং অ্যাকশান তার একটা কার্যকারিতা আছে ঠিক আছে ইট ইজ ইনহারেন্ট অর মেটেরিয়াল কজ অফ অ্যান্ড এফেক্ট অর্
ধরা যাক যে একটা কোনো একটা ফল আমি একটা নির্দিষ্ট স্বাদ পাই আর কি এবং বলা হচ্ছে এই মেটেরিয়াল কষ্ট এই ফলের মধ্যে ছিল বলেই আমরা কিন্তু তার ফলাফলটা মানে ফলাফলটা কার্যত তার মধ্যে সুপ্ত অবস্থাতেই অবস্থান করে সাবস্টেন্সেস ফর দেম আর আপ টু শর্টস টু শর্টস ইটারনাল অ্যান্ড নন ইটারনাল আগে যেটা বলা হলো আর কি যে এখানে মেটেরিয়াল কজও আছে নন মেটেরিয়াল কজও আছে যে মেটেরিয়াল কজ মানে কোনগুলো যেমন ক্ষিতি অপ তেজ মুভিদ বোম যেগুলো আমরা বলি আর কি হুম আর ইটারনাল যেগুলো সেগুলো হচ্ছে টাইম স্পেস বা তোমার দিক স্পেস আর দিক অথবা তোমার আত্মা বা সেলফ অথবা মাইন্ড আর মানুষ যেটা আর কি তাহলে অর্থ হচ্ছে এইটা যেখানে কতগুলো হলো তাহলে দেখা যায় নটি হবে বোধ হয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট চার আর পাঁচ নয় নটি আর কি তাহলে এখানে নটি কিন্তু এই ধরনের সাবস্টেন্সের কথা এখানে স্বীকার করা আছে এবং অন দ্য বেসিস অফ ক্যাটেগরি তাহলে এখানে ক্যাটেগরি থাকবে নাম্বার ওয়ান যেটা আর কি অর্থাৎ মেটেরিয়াল কজ থাকবে বাট মেটেরিয়াল কজ হ্যাভ বিন ক্যাটাগরাইজ এখানে কিন্তু কতগুলো ক্যাটাগরি থাকবে যেমন আমরা বলি না যে বস্তু এই যে এই যে ক্লাসিফিকেশন যেটা সেই ক্লাসিফিকেশনটা আমরা এখানে ইচ্ছা করলে করতে পারবো সেটা আর কি আর এটা গুনোজ যেটা গুনোজ মানে কি অ্যাকর্ডিং টু দ্য বৈশেষিক ফেলাজাফি কোয়ালিটি ইজ দ্যাট ক্যাটাগরি হুইচ সাবসিস ইন সাবস্টেন্স বাট ইন হুইচ নো আদার কোয়ালিটি অর অ্যাকশন ক্যান ইন হ্যার আচ্ছা ঠিক আছে এটা ঠিক আছে আমি শুরু করছি মাঝখানে একটা ফোনে একটু ব্যস্ত হয়ে গেলাম আবার আর কি তার ফলে একটা যেটা আমি আগেই আলোচনা করছিলাম আর কি যে ন্যায় দর্শনে যেটা হয় সেখানে বস্তুগুলোকে আমরা অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউটেড বা গুণযুক্ত বলছি না আর কি অর্থাৎ যেমন একটা বস্তুর যেমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে আর কি তাহলে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু আমরা দেখবো যে বৈশেষিক দর্শন সেখানে স্বীকার করা হচ্ছে আর কি যে এখানে কোয়ালিটি হচ্ছে একটা ক্যাটেগরি হিসেবে মনে করা হচ্ছে এবং সেই ক্যাটেগরিগুলোর মধ্যে কি হবে সেগুলো ক্যানট এক্সিস্ট উইদাউট সাবস্টেন্স অর্থাৎ কোনো সাবস্টেন্সেরই সম্ভব না তাদের অস্তিত্ব সম্ভব না যদি না সেই সেই গুণগুলো গুণযুক্ত যেমন যদি আমরা বলি যে কোনো একটা ফল টক যদি হয় কোনো একটা ফল যদি মিষ্টি হয় বা কোনো একটা ফল যদি মানে কোনো না কোনো একটা স্বাদযুক্ত হয় তাহলে তাহলে সেই যে সেই যে কোয়ালিটিসগুলো সেগুলো কিন্তু বস্তুর মধ্যেই কিন্তু অন্তর্নিহিত থাকছে অর্থাৎ হ্যাভিং হ্যাভিং কোয়ালিটিস আর গুণজ অফ দ্যাট পার্টিকুলার ক্যাটাগরি অর্থাৎ সেই ক্যাটাগরিগুলোর মধ্যে আমরা ফেলতে পারছি এবং সেই বিশেষ গুণযুক্ত বলে আমরা তাকে মনে করছি এ কোয়ালিটি ক্যানট বিলং টু অ্যানাদার কোয়ালিটি অর অ্যাকশন বাট অনলি টু এ সাবস্টেন্স কোয়ালিটিস আর কমপ্লিটলি প্যাসিভ অ্যান্ড ডোন্ট প্রডিউস এনি অবজেক্টস ফর এক্সাম্পল কালার ইজ এ কোয়ালিটি অফ দ্য সাবস্টেন্স এটা আমরা জানি যে বিভিন্ন বর্ণযুক্ত বিভিন্ন রকম বস্তু হয় ইট ইজ নট এ কোয়ালিটি কোয়ালিটি অফ ইটস অর্ডার স্টেটস অ্যান্ড আদার কোয়ালিটিস এগুলো পুরোপুরি ফিলোজফিক্যাল টার্ম ব্যবহার করা আছে তার ফলে এগুলো যাই হোক একটা জিনিস শুধু তোমরা মনে রাখো যে এই অ্যাট্রিবিউটসগুলো একটা বস্তুর বৈশিষ্ট্য বলে এখানে আমরা স্বীকার করছি সেটা কি বৈশেষিক রেকগনাইজ টোয়েন্টি ফোর কোয়ালিটিস এরকম টোয়েন্টি ফোর কোয়ালিটিস তারা কিন্তু স্বীকার করেছে সেটা আর কি যেমন কালার টেস্ট স্মেল টাচ সাউন্ড নাম্বার ম্যাগনিচিউড হ্যাঁ ডিস্টিংটনেস কনজাংশন ডিসজাংশন 
nearness, remoteness, cognition, pleasure, pain, desire, aversion, effort, heaviness, fluidity, viscidity, viscidity, viscidity. अरे भिस्कास बोली ना हम लोग तो वाले शांत हो जाते हैं बोले बांग्ला एक लिक्विड है ना वाला सॉलिड नहीं ना भिस्किसी भिस्किसीटी एंड टेंडेंसी मोरल मेरिट एंड मोरल डिमेरिट एक दिन तो तो लेकिन ये मोट चौबीस टी हम लोग देखते हैं गुनों जाचे हम लोग जाने जे कोनो बस्तु ये कोनो ना कोने गुनो क्वालिटीज़ चाहिए था क्या तीन नंबर के एक्शन एक्शन के बाले कॉर्मो आम्र जाने ये जे कॉर्मो बाद बा आम्र जेटा बोली ना जे कॉर्मो उन्नुशाल आमदे समस्त कुछ जो फलाफल शेयर कमाते हैं तो एक्शन इस फिजिकल मोशन इट रिसाइड्स इन सब्सटेंस लाइक क्वालिटी इट इस डिनामिक एंड ट्रांसिएंट एंड � and separated because of action ठीक है जी ताले एक ता एक कोनो कोनो बस्तु downward motion है जो कोनो कोनो बस्तु contraction कोनो कोनो बस्तु expansion माने पोषारी तो है शंकुजी तो है अब अपनो कोनो गम होने माने locomotion माने movement कोते पड़े आते हैं so there are five kinds of action की की दौरने action शेकने एक ना बोल अतः एक ता बस्तु जो दिया है वैसे गम होने कोड पे अथवा शे expansion कोड पे अथवा contraction कोड प और तो कोनो ना कोनो मूवमेंट किन्तु तो थक बे, तो तेरे ये कहने एक्शन बोलते हैं ये पांच धारणे एक्शन का तो बोला होता है बुस्तो, ये वांग भालो कोने बुस्तो आवे ये टक इन्तु बोइशाशी को दर्शन ये कारण जाता शिष्टे पुरी बने आधुनिक दर्शन ये कारण हमने बोल बो, ये बोइशाशी को दर्शन ये बोइश तो तो लेंगे तो हम लोग देखलाम तीन नंबर के लोग चार में जो जिनरलिटी बस शामन शामन ना बोलते हैं हम लोग शादी में तो बुरी जिनरल जिन जिनरल माने बुरी ना जो कतो कुलो विषय बस्तु कतो कुलो जिनरल कैरेक्टर था क्या थी ठीक आजे एवं शेि जिनरल कैरेक्टर गुलो जो थी था के कुन एक टा बस्तु के जब तार मने तार कतुगुले जेनरली कैरेक्टर था क्या शेदा कॉग्निटिव डोमेन है ये लोग मामे एफेक्टिव डोमेन है तो बा अम्म उन लोगों को मैं एग्जांपल ही देता हूँ जो कोन कोनो के आम्रा बोलते हैं सुंदर बोले रोज गाजगले का आम्रा बोलते हैं मैनग्रोव ऐटा जेनरल मैनग्रोव फॉरेस्ट जो दिखाए तो उ आर कतो कुला पार्टिकुलरिटी में विशेष धर्मों जब उन धर्म जाग जे जे कोठीन पदार्थ कोठीन पदार्थ कुन्द जनरल समस्त कोठीन पदार्थ धर्मों तो एक ना दुटो कोठीन पदार्थ धर्म एक ता चौक मनो कर जा कोठीन पदार्थ एक डस्टर शिटा कोठीन पदार्थ शुत्र एक दुटो सॉलिड जेट तक उन्हें शंदो होने किन्द पार्टिकुलरिटी ये तो जनरलाइज करा जावे ना रखी शीत है ताई ना जब उन मनु का जो चौक तार निजेश जो कैरेक्टर तक जो शीत तार पार्टिकुलर शायद उनमें कोनो किचु शादी शेक ने तो हम लोग इटा के जनरलाइज करते पार वो ना इट इंडिकेट्स द यूनिक एंड स्पेसिफिक इंडिविजुअलिटी ऑफ इटर्नल सब्सटेंसेस व्हिच हैव नो विशेष कतोलि बुजबी at a relationship between two entities, one of which is incapable of existing separately or independently apart from the other. Inherence relation is eternal, it cannot be separated from its substrate. For example, color of a flower, motion of water, smell of earth, etc. Inherence should not be understood mistaken as conjunction. Inherent is not perceptible, it is only inferred. Or that the chamber of the color of a flower. If you have a coconut in the beach, you know, the power of नहीं तो फुलेर फुलेर जगह का निर्दिष्ट बोर्नो जितना आ चें बाँ जॉल के आमला जितने कोनो जगह फैले दी तार दार गोतीशुला तार दार धर्म आ चें तन ये जे ये जे तार जे धर्मों को लेगलो किन्तु आमला बोलूँ माने आमला किन्तु किचड़ी इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप है 
সম্পর্ক বা ধর্ম ইট ক্যানট বি সেপারেট সেপারেটেড ফ্রম ইট সাবস্ট্রেট মূল বস্তু থেকে এটাকে কখনো বিচ্ছিন্ন করা যায় না এটা ঠিক কথা কিন্তু পাশাপাশি আমরা এটাও বলবো যে আমরা যদি সাধারণ দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করি এটা ঠিক বস্তু আর তার অ্যাক্টিভিউট কি অনেক সময় আমরা সৃষ্টি করি যেখানে যেখানে কিন্তু আমরা দেখবো যে যে সেখানে কিন্তু অর্থাৎ নিগেশন বা নেগেটিভ একটা জায়গা থেকেও কিন্তু আমরা কোনো একটা বস্তুর অবস্থান বা তার যে বিশ্লেষণ বা তার যে ব্যাখ্যা সেটা আমরা করতে পারি সেটা আর কি বৈশেষিক দু নম্বর হচ্ছে কোয়ালিটি তিন নম্বর হচ্ছে অ্যাকশান বা কর্ম অর্থাৎ প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু কিছু অ্যাক্টিভিটিস বা তার মানে ধর্ম থাকবে যেগুলো সে কাজের মধ্যে রাখবে আর কি কিছু কিছু জেনারেল ক্যারেক্টার থাকবে জেনারেলিটি যেটাকে বলছে আর কি আবার কিছু কিছু পার্টিকুলারিটি কুলারিটি পার্টিকুলারিটি কিছু কিছু থাকবে আবার বিশেষ কিছু কিছু বিষয় বিষয়বস্তু থাকবে হুম তাহলে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা পার্টিকুলারিটির পরে হচ্ছে ইনারেন্স বৈশেষিক ফেলোজাফি এই জায়গাটা আমার মনে হয় কিন্তু সমস্ত স্টুডেন্টদেরই আর কি চার তিন দুই এক ঠিক আছে রাখো অ্যাকর্ডিং টু দ্য বৈশেষিক সিস্টেম অল অবজেক্টস এটা ভালো করে বুঝতে হবে সমস্ত যে বস্তু বা অবজেক্ট মানে বস্তুই হবে এখানে ভ্যালিড নলেজ যেগুলো যে সমস্ত অবজেক্টস থেকে আমরা ভ্যালিড নলেজ পেতে পারি কোনো না কোনোভাবে কাম আন্ডার সেভেন ক্যাটাগরিস সেখানের মধ্যে সাতটা ক্যাটাগরির মধ্যে তাকে থাকতাম সেটা থাকতে হবে সেটাকে আর কি সুতরাং এখানে এখানে বোঝা দরকার যে এখানে কিন্তু উই হ্যাভ দ্য সেভেন ক্যাটাগরি এই সেভেন ক্যাটাগরির মধ্যে সেভেন ক্যাটাগরির মধ্যে আমরা বস্তুগুলোকে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের চেষ্টা করছি এবং তার প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে তোমার সাবস্টেন্স এই সাবস্টেন্সগুলো আবার দেখেছি আমরা ন রকমের সাবস্টেন্স হচ্ছে খিতি অক তেজ মরুদ বোম হ্যাঁ বা মাইন্ড স্পিরিট টাইম স্পেস এইরকম নটই আর তোমার এখানে তোমার আছে অর্থাৎ সাবস্টেন্স ইজ ডিভাইডেড বাই টু টু পার্টস একটা হচ্ছে ইটার্নাল পার্টস একটা হচ্ছে নন ইটার্নাল পার্টস এবং যেগুলো এই এই যে সাবস্টেন্স এটার কি একটা বড় ক্যাটাগরি আর কি যে অবজেক্ট ইজ বেস্ট অন সাবস্টেন্স অর্থাৎ সেটা কি হবে হয় সেটা অফ অথবা সেটা বায়ু অথবা সেটা পৃথিবী অথবা সেটা মূল কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু কোনো না কোনো উপাদানের মধ্যে সেটাকে কিন্তু থাকতে হবে আর কি এই মেটেরিয়ালসগুলোর মধ্যে থাকতে হবে সেটা কিছু মানে হ্যাভিং সাম ডিফারেন্ট কোয়ালিটি এটা কোয়ালিটি কোয়ালিটি এটা থাকতে হবে আর কি হ্যাঁ কোয়ালিটি থাকতে হবে অর্থাৎ যে এমন একটা ক্যাটাগরি যে ক্যাটাগরিগুলোর মধ্যে কিন্তু যে একটা পার্টিকুলার কিছু কিছু তোমার অ্যাট্রিবিউটস থাকবে যে অ্যাট্রিবিউটসগুলো সেই বস্তুটার কিন্তু তার যে ক্যারেক্টার তার যে প্রপার্টি সেটা কিন্তু চিহ্নিত করতে পারবে আর অ্যাকশান মানে বলেছি যখন আমরা জানি যে যে কিছু কিছু বস্তু আছে কিছু কিছু বস্তু আছে যেটা তোমার ইন কন্ট্রাক্ট অফ এয়ার সেটা গড়ে যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইন কন্ট্রাক্ট অফ এয়ার সেটা আগুন ধরে যায় অর্থাৎ বস্তুর কিন্তু যে অ্যাকশান বা কর্ম সেই কর্মগুলো কিন্তু এক না কিন্তু এটা বিভিন্ন রকমভাবেই সেটা যুক্ত আর কি এবং এই ধরনের অ্যাকশানের ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাকশানের কথা কিন্তু এখানে বলা আছে আর জেনারেলিটির ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এটা ঠিক কথাই যে কোনো একটা বস্তু যখন আমরা তাকে ব্যাখ্যা করি তার কিছু পার্টিকুলার ধর্ম থাকবে কিছু কোয়ালিটি থাকবে কিন্তু পাশাপাশি কিন্তু জেনারেল ক্যারেক্টার থাকবে আর কি জেনারেল ক্যারেক্টার বলতে আমরা বুঝবো যে সেই সমস্ত বিষয়বস্তু যেগুলোকে আমরা কতগুলো একাধিক কতগুলো অ্যাক্টিভিউটের সমষ্টি হিসেবে আমরা সেখানে কনসিডার করি জেনারেল কিছু কিছু ক্যারেক্টার এখানে কিন্তু থাকবে আর আর পার্টিকুলার বলছি বিশেষ বিশেষ মানে হচ্ছে পার্টিকুলারিটি বিশেষ বলতে এইটাই যে যদি আমি মনে করি যে যে কোরপুর কর্পুরতে একটা সাবস্টেন্স সেটা সেটা তার কিন্তু পার্টিকুলারিটি আছে তার অর্থাৎ তাকে আমরা কিন্তু কিছু 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 বিশেষ কিছু বলেছি যে বৈশেষিক ফিলোজফি বেসিক্যালি বৈশেষিক ফিলোজফি বেসিক্যালি তোমার প্লুরালিস্টিক এবং সেটা রিয়ালিস্টিক তবে বুঝতে হবে সেই রিয়ালিস্টিক এখানে আমরা যেটা দেখলাম ইট মে বি মেটেরিয়াল 
it may be non material eta materialistic hote pare abar non materialistic hote pare having seven categories etc ar ki ei ta gelo metaphysics of boishashik ar epistemology jodi amra dekhi amra dekhbe ekhane dutu jinish ekhane shikar kora hocche ekta perception ekta inference ei perception ta hocche very much common in whatever the schools of indian philosophy ebong shekhane knowledge take bolche due to our sensation and impressions towards the object of the world two criteria are valid knowledge ekta perception orthat amar sensation ebong amar understanding jeta worldly things take things gulo theke ami je knowledge take acquire korte pari on the basis of my senses on the basis of my understanding on the basis of my knowledge etc seta ke amra perception bolche ar ar inference eta ekta boro jayga ami jodi kono ekta karjokoron somporko theke আমার যে অবজারভেশন থেকে সেটা তার মধ্যে আমার পারসেপচুয়াল এবিলিটি থেকে আমি যখন কোনো একটা বিষয়বস্তুকে আমি ইন্টারপ্রিট করতে পারছি অনুমান করতে পারছি যে এটা এক্সিস্ট করবে কি করবে এটা থাকবে কি থাকবে না এটার অস্তিত্ব আছে কি নেই এক্সেট্রা তখন সেটাকে ইনফারেন্স বলছি এবং আমরা জানি যে আমরা পারসেপশন যখন করি আমরা অনেক সময় হয় কি যে ওয়ার্ল্ডলি অনেক থিংসগুলোর মধ্যে আমরা অনেক সময় আমরা অনেক সময় একটা কার্যকরণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি যে যখন কোনো একটা বিশেষ ঘটনা ঘটছে সেই ঘটনাগুলোকে আমরা আমাদের মতো করে আমাদের নিজেদের সেন্সেশনের মতো করে আমরা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করি অথবা আমরা দেখব যে যখন কোনো একটা একটা ঘটনা ঘটছে আর কি আমরা তার মধ্যে অনেক সময় অনুমান নিয়ে আসি যেটা হতে পারে যে প্যান্ডেমিক মনে হচ্ছে দু হাজার বাইশে শেষ হয়ে যাবে এরকম না যে আমি শিওর কিন্তু আমাদের আমাদের যে আমাদের যে ইনহারেন্ট নলেজ সেই নলেজ কিন্তু আমাকে সাহায্য করছে এটা ভাববার জন্য যে যে তোমার পারিপার্শ্বিক যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি অনুসারে এটা কিন্তু পসিবল পসিবল অনুমান করা পসিবল যে ইট মে বি ইট মে বি স্টপড অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি টু ইয়ার অফ টোয়েন্টি টু এটা কমে যেতে পারে বা এটা নাও থাকতে পারে এক্সেট্রা সুতরাং ইনফারেন্স হচ্ছে এরকম একটি এপিস্টেমোলজিক্যাল স্ট্যান্ড পয়েন্ট যে পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কিন্তু আমরা এটাকে ব্যাখ্যা করতে পারি আর যেটা গড বা যেটা ইথিক্স এগুলো তো আমরা জানি যে বৈশাসিক দর্শনের যখন আমরা অ্যাক্সিওলজিটা ব্যাখ্যা করবো সেগুলো কোয়েশ্চেন অফ গড এটা যেমন মেটাফিজিক্সের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে এটা অ্যাক্সিওলজির ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে বিলিভস ইন গড অ্যাজ ইজ দ্য অথরিটি অফ দ্য বেদা ইট অলসো বিলিভস অ্যাট দ্য প্রিন্সিপাল অফ কর্ম অন দ্য অ্যাকাউন্ট অফ বৈশাসিক দ্য বেদা ইজ অথরিটি বিকজ ইট ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড অফ গড ওয়ার্ড অফ গড যেটা বেদা অর্থাৎ এটা আমরা যেটা বলেছিলাম না যে এরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু এরা এটা বেদিক কিন্তু এটা আর কি গড ইজ দ্য সুপ্রিম সোল পারফেক্ট অমিনিসেন্ট অমিনি প্রেজেন্ট অ্যান্ড ইটার্নাল হি ইজ দ্য লর্ড এগুলো অনেকটাই ফিলোসফিক্যাল ভার্সান এগুলো বলা আছে তোমরা একটু বুঝবে এক কথায় যে বিলিভস ইন গড বিকজ গড ইজ দ্য রিপ্রেজেন্ট গড রিপ্রেজেন্টিং দ্য অথরিটি অফ বেদাস ঠিক আছে এবং সিমিলারলি বন্ডেজ এবং লিবারেশনের ক্ষেত্রে আমরা বলবো অ্যাক্সিওলজিক্যাল যে স্ট্যান্ড পয়েন্ট আছে এটা অনেকটা অনেকটা মানে বুদ্ধিজিমের মতো আর কি বলবো এদের যে বন্ডেজ এবং লিবারেশনের কনসেপশনটা এবং এরা বিশ্বাস করে পৃথিবীতে আমাদের যাবতীয় যে অজ্ঞানতা তার সেটাই আমাদের মূল দুঃখের কারণ সাফারিংস বিকজ অফ ইগনোরেন্স সো হাউ ইট ইজ পসিবল টু ওভারকাম যে ফর হ্যাভিং নলেজ হ্যাঁ বা অ্যাপ্লাইং নলেজ এগুলো যদি আমরা পাই তখনই সেটা দেখা যাবে যে আমরা সেই জায়গা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারছি এটা অনেকটা ওই আমরা যেটা বললাম বুদ্ধিজিমের মতো অনেকটা জায়গা যে দুঃখের প্রকৃত কারণ হচ্ছে অজ্ঞানতা এবং সুপ্রিম নলেজ যদি হয় সেখান থেকে আমরা এটাকে ইয়ে পেতে পারি আর মুক্তি পেতে পারি আর এডুকেশনাল ইমপ্লিকেশান তো সবসময় লাগে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে কমন যে ট্রেনিং অফ সেন্স অর জ্ঞান ডেভেলপ ইন্ডাকটিভ ইডাকটিভ থিঙ্কিং অ্যাকোয়ার টু নলেজ অফ দ্য সোল অ্যান্ড অল দ্য অবজেক্টস অফ এক্সপিরিয়েন্স অফ ট্রেনিং ভ্যালিড নলেজ